Cześć wszystkim, dzisiaj opowiem Wam trochę o malowaniu akwarelami, ale najpierw chciałabym szybko wtrącić, że spotkania z Wami udały się fantastycznie. Na razie byłam w pięciu miastach, Łodzi, Warszawie, Sopocie, Toruniu i Poznaniu, ale jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie wyląduję następnym razem i kiedy, to obserwujcie mojego Facebooka i Instastory. U, a nowe produkty. O, rany, to ile zamówień się pojawiło w sklepie, to jest istne szaleństwo. Pracujemy teraz na dwie zmiany w, powiększonym, w powiększonej grupie, więc pakujemy od rana do wieczora. To jest niesamowite! Dziękuję Wam wszystkim za to, że te produkty tak Wam się podobają i że chcecie mnie tak wspierać. Opowiadałam Wam już o tym, jak powstawały moje zeszyty, a dzisiaj przy okazji akwarelowych malunków powiem troszeczkę na temat nowych koszulek. Uzupełniliśmy stany, dowieziono nam bluzy smoczek i koszulki, które były na wyczerpaniu, no i oprócz tego pojawiły się dwa nowe wzory. Pierwszym wzorem niech będzie jeleń i wypunktowałam dla Was kilka zasad na temat akwareli, które podpatrzyłam u innych artystów, przetestowałam je i polecam. Wybór papieru. Do malowania akwarelami używajcie grubszego papieru, który jest przeznaczony do tej techniki. I mówiąc grubszy, mam tutaj na myśli powyżej 250 g na metr kwadratowy. Cieńszy papier będzie się fałdował jak głupek za każdym razem, kiedy użyjecie chociaż odrobinkę za dużo wody. Taśma malarska. Zaklejcie brzegi taśmą malarską, ponieważ to powstrzymuje papier od szaleńczego wyginania się. I nawet jeżeli używacie grubego papieru, to on też ma tendencję do tego, że brzegi mu się lekko podnoszą, opadają. Generalnie jest to strasznie wkurzające, więc żeby tego uniknąć, zaklejamy sobie taśmą, jest spoko. Czemu akurat taka taśma? Ponieważ ona nie ma takiego mocnego kleju i potem można ją łatwo oderwać, ale i tak Trzeba, wiecie, trochę precyzji i delikatności, żeby jednak trochę kartki nie uszkodziło. No a swoją drogą, jak się już ją ściągnie, to potem na obrazku są piękne, idealne, prościutkie brzegi, co jest tak przyjemne dla oka. Delikatny szkic. Kiedy ołówek zostanie zamalowany akwarelą, to potem zmazanie go jest niemal niemożliwe. Dlatego starajcie się nie wyżywać na kartce, kiedy robicie szkic, tylko dociskać tak bardzo delikatnie ołówkiem na kartkę. I najlepiej wymażcie wszystkie niepotrzebne linie przed nałożeniem farby na to. Ilość wody na pędzlu. Wiadomo, że aby malować akwarelą, najpierw trzeba nałożyć wody na pędzel. I od Was zależy, jak chcecie, żeby to potem wyglądało. Można tej wody mieć więcej, a można ją lekko odcisnąć na brzegu szklanki, czy pudełka jakiegoś, czy może nawet na chusteczkę. Mieszanie farb. Staram się nie nakładać farby bezpośrednio z pojemnika na kartkę, tylko najpierw nakładam ją na powierzchnię, która tej wody i farby nie wchłonie, czyli powierzchnia szklana, plastikowa, metalowa. Dzięki temu można kontrolować odcień farby, mieszać ją z innymi kolorami itd. itd. Nakładanie farby. Istnieją dwie takie znane mi techniki. Malowanie na mokrej powierzchni i wtedy nakładamy pędzelkiem czystą wodę na kartkę, taką płaściutką warstwę, żeby wiadomo się nie wylewało i tak dalej. I wtedy wkraplamy tam farbę i ona się bardzo ładnie po tej powierzchni rozprowadza. Druga metoda to malowanie na suchym i mamy wtedy większą precyzję, gdzie ten kolor się pojawi i tak dalej, ale też potem kolory się odcinają bardziej od siebie, widać jakieś tam plamki i tak dalej. Ja chyba częściej korzystam z tej drugiej opcji i staram się kolor nakładać w miarę szybko, żeby farba nie zdążyła wysnąć w czasie, jak ją rozprowadzam, bo wtedy mam jeszcze kontrolę, gdzie przepchnąć ten pigment, żeby był mocniejszy kolor w którym miejscu. Daj warstwom wyschnąć! Kiedy wszystkie kolory zleją się ze sobą, zaczynają trochę wyglądać jak błoto. No nie fajnie. Dlatego dajmy farbie podeschnąć, zanim nałożymy na nią kolejny kolor. Chyba, że to był taki wasz plan od samego początku. No to, to wtedy spoko, to tak. Nie bój się plam. Akwarela najpiękniej wygląda wtedy, kiedy jest nieregularna. Widać gdzieś tam jakieś plamki, bo wtedy przynajmniej widać, że to jest farba, a nie jakiś komputerowy, płaski kolor. I tutaj trzeba znać umiar i, i mieć wyczucie, ale to wszystko przychodzi z czasem, im więcej ćwiczycie. No i to się wiąże też jeszcze z tą moją poprzednią radą, że trzeba dać farbie trochę podeschnąć, żeby właśnie było widać te plamki, żeby było rozróżnienie między kolorami i tak dalej. Więc przy malowaniu akwarelami też troszeczkę dajcie sobie czasu. Jeśli nie pozwolisz farbie podeschnąć, to plamki nie będą widoczne i wszystko zamieni się w taką jedną ciapę, Chusteczka to zbawienie. Nieważne czy to ręcznik papierowy, czy chusteczka, 
to naprawdę nie ma jakiegoś znaczenia. Ważne, żeby wchłaniało farbę. I można to stosować na dwa sposoby. Kiedy coś Wam się skićka i musicie to naprawić, to wtedy nakładacie na farbę, która Wam pojawiła się na kartce niespodziewanie, nakładacie wodę, czyli ym, rozpuszczacie trochę tą farbę i zbieracie ją chusteczką. Chusteczka wtedy wchłonie kolor. Wiadomo, że jeżeli będzie to jakiś tam intensywny kolor, mocno napigmentowany, no to on w całości nie zejdzie, ale zawsze macie możliwość jako tako naprawić sytuację w ten sposób. Chusteczką też można po prostu osłabić kolor. Kiedy na przykład nakładacie drugą warstwę koloru i widzicie, kurde, ona jest za mocna albo za bardzo się odcina, wtedy możecie jakąś tam część zabrać chusteczką i dzięki temu ten kolor zostanie osłabiony, przejście będzie takie bardziej neutralne. Szczegóły na końcu. Najlepsze prace to takie, które mają dużo szczegółów, bo potem człowiek może siedzieć i się przyglądać, badać te wszystkie drobne szczegóły. To jest właśnie to, co czyni sztukę niesamowitą. A chyba nie ma nic piękniejszego od cienkich linii akwarelu. I żeby te linie, czy też inne szczegóły pozostały schludne i piękne, to nie można na nich nałożyć wody po tym, jak się już je na kartce umieści, bo one się rozmyją, rozpaćkają i wszystko będzie brzydkie. Więc pod żadnym pozorem nie nie dodawajcie wody wtedy, kiedy już są naniesione szczegóły. Nie, już koniec, klamka zapadła, nie ma poprawiania. Słuchajcie, malowanie akwarelą jest jak wojna. Trzeba zawsze bardzo dokładnie i skrupulatnie przemyśleć i zaplanować swoje ruchy, przewidzieć ruchy przeciwnika i przede wszystkim zawsze być przygotowanym na to, na to, na to że coś się spierniczy. I na koniec taka mała rada. Spróbuj znaleźć swoją własną technikę, własny styl, więc próbuj różnych sposobów, zobacz co Ci najbardziej odpowiada i rób tak jak Ci się podoba. Maluj po swojemu. Drugi obrazek przedstawia owce. I nieraz dostaję pytania, czemu tak bardzo y, owca króluje na Twoim kanale, a nie Jelenie, skoro to właśnie je tak uwielbiasz. I słuchajcie, nie ma co tutaj ukrywać, to wszystko wyszło jakoś tak bardzo spontanicznie. Któregoś razu postawiłam owce w tle, bo wygląda tak śmiesznie i trochę przerażająco i ktoś w komentarzach napisał owce patrzy i mi ten komentarz się spodobał, bo jest taki śmiechowy i Wam też się spodobał, więc zaczęłam to umieszczać w filmach i to się jakoś tak samo rozkręciło i owca dominuje, teraz jest wszędzie! Słuchajcie, no cieszę się, że ona stała się czymś takim bardzo charakterystycznym, tak samo jak moja miłość do jeleni i kwiatkowe porosze na mojej głowie. Ja to uwielbiam i chcę, żeby to była część mojego kanału. I niektórzy mogą się burzyć, że owca sprawia, że ten kanał staje się jakiś bardziej dziecinny, ale przecież ona nie ma w ogóle wpływu na treści, które się pojawiają tutaj. Ona jest takim śmieszkowym dopełnieniem, bo zawsze mogę dać zbliżenie na jej pyszczek, albo pokazać jakieś miejsca niespodziewane, z których owca patrzy. I widząc jaką sympatią ją darzycie, cieszę się, że Was bawi to tak samo jak mnie. Tak więc tworząc nowy wzór na koszulkę i workoplecach, bo ten wzór wylądował też na workoplecaków, chciałam dać jakiegoś takiego trochę tchnienia świeżości do owcy, już nie tylko paczanie, ale też trochę latanie. I tak to lata sobie owca, jeszcze dorysowałam e, takie listeczki, żeby mm, było może trochę bardziej wiosennie, letnio, jeśli chodzi o nadruk to ja jestem z niego bardzo zadowolona, bo ma intensywne kolory, to jest nadruk dobrej jakości yy, i on się też nie spiera, chociaż wiadomo, no, jak się pierze koszulki z nadrukami, to zawsze trzeba to je prać na lewą stronę i to nie jest jakaś nowość, z wszystkimi tak się powinno robić. I like it i mam nadzieję, że Wam też się podoba. Ok, w poprzednim odcinku prosiłam Was o rysowanie zwierząt z zeszytów, a w tym odcinku mam dla Was tak bardziej sprecyzowane polecenie, co moglibyście stworzyć do następnego odcinka. Namalujcie akwarelami zwierzęta w otoczeniu kwiatów, albo najlepiej zwierzęta z wianuszkiem kwiatów na głowie. I starajcie się przy tym w miarę możliwości zastosować do tych porad, które powiedziałam w dzisiejszym odcinku. Te rysunki wysyłajcie na olcikowamałpa.gmail.com Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17.45. Trzymajcie się, dziękuję za Waszą uwagę i pa 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 pa!